Hola YouTube, tenemos que hablar. No sé si te has dado cuenta, YouTube, que en este año 2017 la gente se ha desencantado muchísimo contigo. Has empezado a fastidiar todo, a tener algoritmos, pero yo creo que el problema es lo que la gente ha intentado proyectar en YouTube. Yo cuando empecé a verlo, simplemente o sea, eran personas que llegaban a casa, cogían su cámara y se ponían en su habitación a grabar sin importar cómo estuviera iluminado, sin importar la cámara súper buena que tuvieras, nada. Y tampoco era su vida perfecta, contaban sus miserias, contaban de pues mirar hoy me ha pasado esto, la vida es una mierda, estoy asqueado de todo, pero he venido aquí a desahogarme. En cambio veo ahora como que la gente mmm, viene a contar su vida súper feliz, todo lo que hacen mega guay, eh, hacen viajes por todos los lados, se compran un montón de cosas, tal... Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Has cambiado tu YouTube o ha cambiado la gente que te usa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está esa realidad? Igual que con los libros en Booktube, Booktube también la cosa cambia mucho. Antes uno podía de, pues mirar qué libro me he comprado, tal, no sé, y es, se lo ha comprado y luego lo va a comentar y tal. Ha llegado un momento en que la gente enseña libros, que no vuelve a hablar de ellos nunca, o hace un listado de libros que más me han gustado este año poniendo el suyo propio o libros que ni siquiera han leído entonces ahí está la falsedad ¿a quién creemos? se supone que esta comunidad ha nacido para poder hablar de libros y hacer esto de recomendarnos libros unos a otros que estén bien poder desahogarte si un libro te ha gustado si te ha transmitido cosas y de repente es todo fachada la vida YouTube ya no es lo que era. Deberías cambiar YouTube. Deberías en 2018 cambiar e intentar volver a ser real. Intentar, ya sé cuál es tu problema, entre esas cosas, el problema es que siempre las empresas han empezado a centrarse en ti, han empezado a pagar campañas, han empezado a pagar personas, el dinero llama el dinero. La gente con tal de conseguir dinero mmm, vende su alma al diablo y a quien sea. Y así se pierde la esencia de todo. Pero bueno, yo voy a poner mi pequeño granito de arena y voy a intentar comentar las cosas desde mi punto de vista siempre. Si me compro libros van a ser libros comprados con mi dinero. Seguramente serán en mi editoriales. Si serán en mi editoriales lo mencionaré. Si me caen mal, <ríe> lo diré, pero volvamos a esa esencia. Yo te prometo, YouTube, que este año voy a ser sincera contigo. No voy a vender algo que no, que no es, o sea, mi vida es la que es y ya está. No soy perfecta, todos los libros que leo no me cambian la vida. Hay libros que nada más leerlos ha sido como porque he perdido tiempo con esto y se van fuera. Hay libros que me he enamorado de ellos sin haberlos leído, porque también hay enamoramientos así, y te lo diré, y si me desenamoro también te lo diré, y mantendré la esencia de ser sincero todo el rato. Yo prometo eso. Ahora tu YouTube promete que vas a hacer que eso se promueva, ¿vale? No hagas que se promuevan vidas irreales, no hagas que se promuevan publicidades que engañan a la gente si haces eso la gente se desencanta contigo de hecho este 2017 creo que es el año que la gente más cabreada estaba con YouTube intenta mejorarlo vale intenta intenta que no te afecte el dinero es imposible ya sé que es imposible pero aunque sea una pizquilla venga te prometo que yo lo haré y te prometo que a todos los que conozcan Intentaré también promover eso. ¿Vale? Hacemos esa pequeña promesa. Por un YouTube sincero. Por un YouTube sincero. <risa>